हेलो स्टूडेंट्स आगे जो भिडियो अर्थात पौष्टिक नदी प्रथम जो पार्टा से पढ़े हे एक खानी रिकैप कर दी छोटो से पढ़े मुख विवर मुख विवर पर हमें छो हेखने गलबिल तपर हमें ग्रासनाली एवं सवार शेषे गए इसे शेष हो क्या हमारे पाकस्थल ओके आज के परवर्ती पोर्शन के हे शेष करब ओके तो तेल पाकस्थल पर ही जो अंचल आखने जो एक लिभार एके से हमारे लिभार वकृत क्योंकि जकृतरा हमार जेनारे जो हे परिपा के मेन रोल एर हे थे ना ओके अच्छा जेटा हे बलार जे जो आगे भिडियो ना देखे थको आगे वही भिडियो देखो कारण नईले जिस धरते पर कोथा थे कि हलो आगे भिडियो बस इम्पर्टेंट छो ओके विशेषकर दाँतर पोर्शन तुम्हार मुख विवर ओखने जीभर पोर्शन वन इम्पर्टेंट कूके तेल एबार देखो ये पाकस्थलिटा एस जेखने शेष हे जो तुम इन देखे बोलो अभी तो ये देखे कि बुझते पर एक्चुअलि बेपारे ए रकम भाव पाकस्थल आसे ओपर दिए एरम कर पाकस्थल एलो पाकस्थल एखाना एस हे एम एक्टर सियर मत अंचल एकटूखानी दाड़ा एक सेकेंड एन एस एरम सियर मत एकटूखानी बाँके ठीक है ये तुम्हारे जो एखान बोली जिन भाव बाँकबे एखान से रखम मत कर ठीक है जेटा हे जेहतु जकृत पेचने आज हमारे देखते पासीना तो जिन रखम कि है सियर मत एक बाँके तुम्हें देखो बोर जो छवि देखो बोर छवि खूब स्पष्ट एखान कि है था हमारे अग्नाशय अग्नाशय देखते हम एक पतार मत ए रखम मत देखते हैं ठीक है तो कि हे बेपार पाकस्थल पाकस्थल पर ही जो है जेखने जो ए रकम मत ये ढेव कापानो कपानो कर जिनार अग्नाशय तो अग्नाशय थे और इन्हें ये सबुज मत जो अंचलता करे हमारे पित्तथलि पित्ताशय जेटा के बोले एक ही जिन तो पित्ताशय थे ओखने एबार कि तेल ये हमारे अग्नाशय इखान फियर मत जो अंचलता एलो तेलने अग्नाशय थकल कि हे क्षुद्र जकृत थकल जगह क्यों करब हे परिपा नाल मध्य पड़ब ना पौष्टिक नाल मध्य ए प्रश्न हे कैन पड़ब ना कारण येनलि हे मैं ये भेतर दिए हम खबर पास करना ये की अग्नाशय आखने की हे लिभार वकृत आरे नाओ तो ये कि पित्ताशय आर मध्य कि है एक कानेक्शन आखने एक नाली एखान दिए नाम तो खबर जो एखान हमारे जगह से पास हो तक कि है एखान कि उत्सेचक एखे एस मिसे जाए एखान कि उत्सेचक जिनपत एखे एस मेशे तो हे खबर वोर मध्य डायरेक्ट पास है ना बोले ओई दुटो अंचल के पौष्टिक नाल मध्य धरी ना ठीक है जो आप ग्रंथि पढ़ब तक हमारे हमें अग्नाशय और जकृत के लिए पढ़ते लगे तेल सोजा कथा जे कि पाकस्थल पर पौष्टिक नाल अंचलता हमारे क्षुद्रान जो है यहाँ ठीक है एब क्षुद्रांत पार्ट जदि बी क्षुद्रान तेल की पार्टे मैं कि भाव तुम्हारे विभक्त तो प्रथम हो सी मत अंचल थे ये तपे हे भेतरे पेचान अंचल थे तो सी मत अंचल थे वोटार नाम हे डिओ डिन ठीक है सोजा कथा जो इन्हें क्षुद्रांत लिखी तो क्षुद्रान हे तीनटे भाग एक हे डिओ डिन जेटा हो सी मत अंचल सी मत अंचल पर ही जिसान दिए यहाँ ढुकल ये जैगा तो तरपर जो अंचल माझामाझी अंचल ताके बच्चे जेजू नाम एवं सवार लास्टे जो पोर्शन रही है ताके बला है इलियम इलियम को पोर्शन जेखने हमारे क्षुद्रांत गए बृहदंत शेष है भलोक जो देखो ये अंचलता गए हे बृहदंत मिलित है तो वही अंचल के मैं ये अंचलता आटा के बोलते हे इलियम तेल तुम्हें जो आसे जो क्षुद्रान तीन अंश नाम लेखो परपर तो तुम्हें प्रथम हो डिओडी नाम जेजू नाम इलियम ओके क्षुद्रान क्ज कि क्षुद्रान से तीन प्रकार हमारे परिपा कि है अर्थात हमारे शर्करा हे कार्बोहड्रेट प्रोटीन है और फैट है ओके ये सब कटा हमारे क्षुद्रांत परिपा हलो 
এবার ক্ষুদ্রান্তের পর ক্ষুদ্রান্ত যে জিনিসটা মানে ক্ষুদ্রান্তে গিয়ে আমাদের পরিপাক জিনিসটা আলটিমেটলি শেষ হয় এবার ক্ষুদ্রান্তের পরিপাক যেখানে গিয়ে শেষ হলো পরিপাকের এবার যেটা পরিপাক করতে পারলো না আমার শরীর অর্থাৎ যেটা আমার অপাচ্য অংশ সেটা আবার কী হবে বাইরে বেরিয়ে যাবে তো ক্ষুদ্রান্তের পরবর্তী এই যে অঞ্চলটা আছে দেখো এইভাবে উঠছে উঠে এটা এরকমভাবে বেঁকে এসে এখানে যেটা পায়ু অবধি তোমার হচ্ছে প্রসারিত সেই অঞ্চলটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি আমাদের বৃহদন্ত্র বৃহদন্ত্রকে আমি ভালোভাবে আর একটা ছবি হচ্ছে এখানটায় আমি দেখাচ্ছি তাহলে তোমাদের আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে তো একটুখানি ধৈর্য ধরো ভীষণ বড় ছবি এটা তো আমাদের যেটা হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন বা আমাদের যেটা বৃহদন্ত্র সেটা দেখতে হচ্ছে অনেকটা এই রকম ওকে তো তুমি যদি ভালো করে দেখো এর ভেতরে তোমার হচ্ছে ছিল আমার ক্ষুদ্রান্তগুলো এরকমভাবে সব প্যাঁচ খেয়ে এরকমভাবে ছিল ক্ষুদ্রান্ত ঠিক আছে গিয়ে আলটিমেটলি যদি আমার এখানে ক্ষুদ্রান্ত আর একটু মানে ঘন হতো আমার ওই কোনো রকমে হয়েছে দেখে তো ক্ষুদ্রান্তের কী হচ্ছিল তাহলে এখানে একটা সি মতো অঞ্চল ছিল যেটা হচ্ছে আমার ডিওডিনাম জেজুনাম ইলিয়াম হলো ইলিয়াম গিয়েই তোমার কি হয় আমার ক্ষুদ্রান্তের গিয়ে যে অঞ্চলে মেশে অর্থাৎ এইখানে এই অঞ্চলটা এটাকে কি বলে এটাকে বলে হচ্ছে তাহলে আমি প্রথমে দেখি এখানে বৃহদন্ত্র তো ওই জিনিসটার নাম বলে হচ্ছে প্রথম যে অঞ্চলটা আমাদের একদম অ্যাকচুয়ালি বৃহদন্ত্রের যদি আমি ভালো করে দেখি বৃহদন্ত্রের হচ্ছে মোট আমার চারটে পার্ট সেই চারটে পার্ট কী কী প্রথম পার্টটা হচ্ছে সিকাম সিকাম কোনটা এই যে যেখানে এসে আমার ক্ষুদ্রান্ত বৃহদন্ত্রের সাথে মিলিত হলো ঠিক আছে মানে ইলিয়াম সংলগ্ন অঞ্চল যেটা আমার বৃহদন্ত্রের সাথে মিলিত হয় তাকে বলা হয় হচ্ছে সিকাম এই পোর্শনটা দেখবে সিকামের একদম শেষে এখানে একটা এরকম নলের মতো অঞ্চল আছে এটাকে কি বলে দেখো এখানটাকে লেখাই আছে এখানে পয়েন্টিং করাই আছে এটা হচ্ছে আমার সিকাম এটা হচ্ছে আমার অ্যাপেন্ডিক্স তো এই অঞ্চলটাকে বলা হয় সিকামেই একটা তোমার পোর্শন আছে এটাকে বলা হয় অ্যাপেন্ডিক্স ভালো কথা এটাকে বলে হচ্ছে ভার্মি ফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স আমরা মাঝে মাঝে বলি না আমাদের অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশান হয়েছে বা অ্যাপেন্ডিক্সের যন্ত্রণা হয় তো সেই জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি হয়টা কি এইটা হচ্ছে আমাদের শরীরের মধ্যে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ নিষ্ক্রিয় অঙ্গ মানে যেটার আগে কোনো দিনও কাজ ছিল কোনো যুগ আগে কয়েকশো বছর আগে কয়েকশো নয় কয়েকশো কোটি বছর আগে তখন হয়তো কাজ ছিল এখন ওটার কাজ নেই মানে এটার এখন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে তো ব্যাপার হচ্ছে তাহলে কি কাজ করতো তো দেখো আমরা যখন আদিম মানুষ ছিলাম তো আদিম মানুষরা কি খেত কাঁচা শাক সবজি তারপর হচ্ছে তোমার ফল মূল বা তোমার ওই দিকে কাঁচা মাংস তো যে কোনো জিনিস যখন আমরা কাঁচা খাই সেই কাঁচা জিনিসের মধ্যে থাকে হচ্ছে বেশি স্টার্চ তো সেই স্টার্চ জাতীয় খাবারকে পরিপাক করতে সাহায্য করতো এই অ্যাপেন্ডিক্স পরবর্তীকালে যেটা হলো যে আমাদের তখন আর কাঁচা জিনিস আমরা মানে আমরা আস্তে আস্তে কাঁচা থেকে পাকতে শুরু করলাম আমরাও পেকে গেলাম আর আমাদের খাবারও আস্তে আস্তে পাকতে শুরু করলো মানে রান্না করে খেতে লাগলাম তো যখনই আমরা রান্না করে খেতে লাগলাম জিনিসটা যেটা হলো যে কাঁচা জিনিস যখনই আমি রান্না করছি তার মধ্যে যে ওই শ্বেত সারটা থাকে যে স্টার্চটা থাকে ওটা পুরো নষ্ট হয়ে যায় তো শ্বেত সার যদি না থাকে তাহলে তাকে পরিপাক করার মতো যন্ত্রটা বা মানে অঙ্গটা সেটা শুরু শুরু থেকে কি করবে তো সেটাও কি হলো আস্তে আস্তে নিষ্ক্রিয় হতে শুরু করলো অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে এই জিনিস এবার মাঝে মাঝে যেটা হচ্ছে রোগ আমরা বলি না অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে বা অ্যাপেন্ডিক্সের যে যন্ত্রণা অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বাদ দেয় সেটা কেন হয় দেখো এখান থেকে আমার কি হচ্ছে যেটা আমার অপাচ্য বহিষ্ঠ মানে যেটা আমার পরিপাক হয়নি সেই জিনিসটা হচ্ছে এখান দিয়ে আমার এন্ট্রি নেয় তো এন্ট্রি নিয়েই খাবারের পক্ষে বোঝা সম্ভব না যে আমি ওপরের দিকে যাব কি নিচের দিকে যাব জেনারেলি ওপরের দিকেই যায় ওপরের দিকেই যাওয়া উচিত কিন্তু কখনো কখনো কি হয় ভুল বসত খাবারটা নিচের দিকে নামে নিচের দিকে নামলে কি হয় এখানে আমার এই অ্যাপেন্ডিক্সের ভেতরে ওই খাবারটা ঢুকে যাওয়ার চান্স থাকে তো একই জিনিসটা এরকম সরু মতো থাকে তার মতো যদি এবার খাবার ঢুকে থাকে তাহলে আস্তে আস্তে কী হবে জিনিসটা এরকমভাবে ফুলতে থাকবে তো ফুলতে ফুলতে একটা সময় কি হয় ওটা বাস্ট করে যায় ওটা ব্রাস্ট মানে বাস্ট করে গেলে কি হয় ভেতরে যে 
অপাচ্য খাদ্য তো এগুলো তো শরীরের পক্ষে খারাপ তো অপাচ্য খাদ্যগুলো কী হয় আমাদের শরীরের মধ্যে মিশে যায় তো তখনই যখন এটা ফুলতে শুরু করে তখনই হচ্ছে খুব আমাদের ডান দিকের পেটে যন্ত্রণা শুরু হয় তল পেটে তো তখন বেশি দিন যদি এই যন্ত্রণা হয় তাহলে হচ্ছে ইগনোর করা উচিত নয় ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করা উচিত তো ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে তো যদি অবস্থা খুব ক্রিটিক্যাল হয় তাহলে কিন্তু হচ্ছে অপারেশান করে কি করে এই পোর্শানটাকে হচ্ছে কেটে বাদ দিয়ে দেয় দিয়ে ঘন্টা সেলাই করে দেয় তো সেটাই হচ্ছে আমার অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশান হয় আর যদি এটা কোনো কারণে ফেটে যায় তাহলে কি হবে এখানের মধ্যে সব অপাচ্য খাবারগুলো এখানের মধ্যে মিশে যাবে ছড়িয়ে যাবে তো সেটা হলে কি হবে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতিও হতে পারে কারণ টক্সিক জিনিস তো ক্ষতিকারক জিনিস শরীরের মধ্যে মিশে গেলে শরীরেরই ক্ষতি হবে আর যদি ওটা আবার এক্সট্রিম পর্যায়ে যায় তাহলে কিন্তু মৃত্যুও ঘটতে পারে এটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত ব্যাপার যাকে তারপরে যেটা হলো তোমার হচ্ছে খাবারটা এবার এখান থেকে এলো খাবারটা কি হবে এই দিকের ওপরের দিকে তোমার হচ্ছে যাবে এবার এই সিকামের পরবর্তী যে অঞ্চলটা থাকে এটাকে বলে হচ্ছে কোলন ঠিক আছে কোলন আমরা বলি না কোলন দিতে সেমি কোলন এই কোলন কোলন জেনারেলি হচ্ছে একটু বাঁকা চড়া অঞ্চলকে বলা হয় কোলন তো এখানে যেটা হয় এখানের কোলন হচ্ছে তিনটে পার্টে তিনটে নয় চারটে পার্টে হচ্ছে বিভক্ত দেখো একটা কোলন যাচ্ছে ওপর দিকে একটা কোলন যাচ্ছে এই রকমভাবে একটা কোলন নিচের দিকে নামছে একটা কোলন এখানে এরমভাবে ভাঁজ খাচ্ছে ঠিক আছে তো ওগুলোর এবার নাম আছে তো যেটা ওপরের দিকে যায় ওটাকে বলা হয় অ্যাসেন্ডিং কোলন ঠিক আছে বাংলায় বোধ হয় ওটা অ্যাসেন্ডিংই লেখা আছে অ্যাসেন্ডিং মানে হচ্ছে ঊর্ধক্রমে সাজানো ঠিক আছে ইংলিশের মানে তুমি যখন ওই অঙ্ক করো বলে না ঊর্ধক্রমে সাজাও তো ওটাকেই যখন ইংলিশে লেখে বলে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাও তো অ্যাসেন্ডিং মানে যেটা ঊর্ধ্বমুখে যাচ্ছে তো কোলনের প্রথম পার্ট হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং পার্টের পর এই যে পোর্শানটা যেটাকে বলা হয় ট্রান্সভার্স ট্রান্সভার্স মানে হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদ সোজা কথা তো এটার নাম হচ্ছে ট্রান্সভার্স ট্রান্সভার্স লেখাও আছে দেখো এখানে ট্রান্সভার্স কোলন ট্রান্সভার্স কোলনের পরে দেখো কোলনটা বার হচ্ছে নিচের দিকে নামছে এটাকে কি বলে অ্যাসেন্ডিং যেমন ওটাকে বলছে এটাকে বলে হচ্ছে ডিসেন্ডিং এটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং কোলন আর একদম সবার শেষে কোলনটা কি হয় একটুখানি এরকমভাবে ভাঁজ খেয়ে যায় এই ভাঁজ খাওয়ার অঞ্চলটাকে বলা হয় সিগময়েড কোলন ঠিক আছে তো লাস্ট পার্টটাকে বলছে হচ্ছে সিগ ময়েড কোলন তো আসে দিলে দিতেও পারে বলা যায় না যে আমাদের কোলন মানে সিকামের পরবর্তী যে কোলন অঞ্চলটা আছে এটা কি কি ভাগে বিভক্ত তো অ্যাসেন্ডিং কোলন ট্রান্সভার্স কোলন ডিসেন্ডিং কোলন সিগময়েড কোলন ওকে এরপরে যে অঞ্চলটা আছে সেটা হচ্ছে এইটা যেটা হচ্ছে আমার মলাশয় ঠিক আছে মানে যেখানে সোজা কথা আমাদের মানে খাবারের একদম অপাচ্য অংশটাই কি আমাদের মল তো মলটা যেখানে এসে জমা হয় মানে আমার কোলনের পরবর্তী অঞ্চল সেটাকে বলা হচ্ছে হচ্ছে আমার মলাশয় ওকে আর মলাশয়ের পরে একদম কি আছে একদম এখানে একটা তোমার ছিদ্র আছে এই ছিদ্রটাকে বলে হচ্ছে পায়ু ছিদ্র বা এখানে যে নালিটা আছে এটাকে বলা হয় পায়ু নালি ঠিক আছে তো এটা পায়ু নালিও লিখতে পারো পায়ু ছিদ্রও লিখতে পারো কিছু এসে যায় না ঠিক আছে তো পায়ু ছিদ্র থাকে যেখান দিয়ে কি হয় আমাদের যে অপাচ্য খাবারগুলো বেরিয়ে যায় ওকে তাহলে আমরা কি পড়লাম ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্তের তিনটে ভাগ ডিওডিনাম জেজুনাম ইলিয়াম ইলিয়ামটা এসে কি হচ্ছে আমাদের বৃহদন্তের সিকামে এসে হচ্ছে যুক্ত হচ্ছে সিকামেরই নিচের অঞ্চলটা হচ্ছে ভার্মি ফর্ম অ্যাকাপেন্ডিক্স যেটা এখন আপাতত হচ্ছে আমাদের নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে আর তারপরে আছে হচ্ছে কোলন কোলনের চারটে ভাগ অ্যাসেন্ডিং ট্রান্সফার্স ডিসেন্ডিং সিগময়েড আর লাস্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মলাশয় যেখানে আমাদের মল সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে আর একদম নিচে আছে হচ্ছে পায়ু ছিদ্র বা মলের মানে পায়ু নালি যেটাকে বলে ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের বলতে গেলে বৃহদন্ত্র থাকে মানে বৃহদন্ত্রের ইয়ে এবার প্রশ্ন মাঝে মাঝে আসে যেটা হচ্ছে যে ক্ষুদ্রান্তের কাজ তো ওখানে পড়লাম যে হচ্ছে সব রকম খাবারকেই হচ্ছে ওটা পরিপাকে সাহায্য করে আমাদের শর্করা প্রোটিন ফ্যাট বৃহদন্তের মেন কাজ কি বৃহদন্তের এই অঞ্চলে যেটা হয় যে মল উৎপন্ন হয় সোজা কথা আমাদের যে মানে পেটের পটি যেটাকে বলছে পটি জিনিসটা হচ্ছে এখানে এসে সাময়িকভাবে সঞ্চিত হয় মলাশয় তারপরে যেটা হয় যে তোমার হচ্ছে বাইরে বেরিয়ে যায় আমরা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম যে আমাদের এই বৃহদন্তে একটা ব্যাকটেরিয়া থাকে নাম মনে আছে তার নাম হচ্ছে ইকোলাই এই ইকোলাই ব্যাকটেরিয়াটা হচ্ছে এই বৃহদন্তের মধ্যে থাকে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার কাজ কি 
ইগোলাই ব্যাকটেরিয়ার কাজ হচ্ছে এই যে কিছু অপাচ্য খাদ্যগুলো যে আমাদের এই এখান দিয়ে পাস হবে এই অপাচ্য খাদ্যগুলো থেকে ও হচ্ছে পুষ্টি রসটা শোষিত করে তো আমাদের পুষ্টি রসটা ও শোষিত করছে এবং তার বদলে ইকোলাই আমাদেরকে কিসে হেল্প করছে ইকোলাই হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ উৎপন্ন করে সেটা হচ্ছে আমাদের শরীরকে দেয় কারণ বি টুয়েলভটা কি এটা ভিটামিন তো ভিটামিনটাকে আমাদের শরীরে দেয় তাহলে আমরা দুজন অর্থাৎ একজন মানুষ আমি এবং এই আমার পেটের মধ্যে বিহজন্তের মধ্যে ইকোলাই এদের দুজনের তাহলে সম্পর্কটা কি এদের সম্পর্কটা হচ্ছে মিথজীবিতার সম্পর্ক প্রথম ক্লাসে একদম পড়িয়েছিলাম মিথজীবিতা মিথজীবিতায় কী ছিল যে তোমার দুজনে যদি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে থাকে সেটা হচ্ছে মিথজীবিতা তো আমাদের শরীরের মধ্যে মিথজীবিতার উদাহরণ হচ্ছে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া ওকে এটা থাকে বিহজন্তের মধ্যে যেটা আমাদের খাবার থেকে খাদ্য গ্রহণ করছে কিন্তু আমাদের বদলে তার বদলে আমাদের শরীরকে ভিটামিন বি টুয়েলভ দিচ্ছে তো এই হচ্ছে আমার ক্ষুদ্রান্ত বিহজন্ত গেল নেক্সট দিন আমরা পড়বো হচ্ছে পৌষ্টিক গ্রন্থি ওকে সবাই ভালো থেকো টেক কেয়ার